começar o vídeo aqui então, bom dia, boa tarde, boa noite. É, agora já está terminando de malhar o feijão aqui, ó. E nós não temos espaço para malhar esse feijão ainda. O feijão já foi colhido faz quase um mês e pouco. Ele estava secando aqui no meio aqui dessas plataformas aqui que foi montado aqui. Estava cheio de feijão aqui em todo que é lugar. Daí aqui estava cheio de feijão aqui. Daí foi posto as tábuas para poder ir secando. E esse aqui é o restante que sobrou de casca de, de resto de, 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 do feijão malhado. A única forma que a gente achou de malhar ele é botando no saco e marretando com essa madeirinha aqui. Daí esse aqui é o último restinho sem malhar agora. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos o tipo de feijão que saiu. A maioria que saiu foi mais ou menos assim, ó. Com 20, 20 bainhas mais ou menos. 20 para 25 bainhas assim. Saiu um pouco desse tipo aqui que ficou no meio do mato, né? No meio dos picão lá. Tem mais ou menos entre 15. Entre, entre 10 e 15 bainhas assim. Um bom tanto deles ficou assim, uns 30%. Eles estavam enterrados no mato. O mato não deixa crescer, né? Mas a maioria deles também, num trecho limpo, saiu assim. Esse aqui tem 35. Então eles saíram tudo na média entre 20 para cima. Tudo carregadinho. Vamos acertar esse aqui depois para limpar então a gente batendo no saco com essa varinha aqui ela já quebra pelo menos uns 50% das bainhas daí depois tem que ser tirado na mão então daí aqui já tem dois sacos maiado aqui ó pode ver como fica bem maiadinho mas ainda fica umas umas inteira aqui ó fica algumas inteira né? aqui não dá pra ver aqui, aqui. Tem que ser quebrado na mão. A produção, por enquanto, depois que nós pesar esse, esses outros quatro sacos aqui, com três sacos e meio, a gente vai ver quanto vai dar. Mas de um quilo, de um quilo que a gente já plantou lá, né? É um quilo e meio, parece que a gente plantou. É, um quilo e meio. A produção deu... Por enquanto ela deu 62 kg. Então vai chegar acho que nos 70 kg, eu acho. 1,5 um kg no caso. Esse aqui está secando aqui agora. Aí tem um bom tanto que já foi engarrafado já. Daí aqui ele vai ser misturado com esse e deixar secar. Daí a gente está engarrafando. Isso aqui tem um, umas plantas minhas aqui que eu estou deixando crescer aqui para levar para a chácara. Mais uns pés de maracujá doce, roxo, fundo amarelo comum, as minhas tâmaras que estão crescendo, já estão bem grandes já. Botei o safrão para teste ali no vaso, ver se elas gostam. Essa tâmara aqui, Essa aqui já está dando a folha repicada, já está quase um jeito de plantar no chão já. Algumas plantinhas né, que vai pôr por lá. Comprei essas plaquinhas solar também para para pegar e pôr lá na chácara para noite deixa eu ver se tá ligado não sei como tá desligado bom o pé de goiaba Aqui eu vou levar para lá também. Tem três goiabas aqui. Tem uma aqui, duas aqui. E mais uns pés de coqueiro. Fora as coisaiadas que vai tudo para a chácara. Isso aqui é tudo coisa que vai para a chácara. Ah, então, mas voltando. Então deu 62. 62 quilos por enquanto. Talvez chegue nos 70. Então no, no quilo e meio. Vai estar tá mais ou menos em torno de uns 45 quilos menos por por quilo plantado, 45, 45 quilos colhido por quilo plantado, 
Eu vou mostrar a nossa reserva ali dentro agora. Vou dar uma pausa. Então, botei já. Então. Aqui tem 22 garrafas cheias. Que é daquele feijão ali de fora ali. Foi colhido agora. Daí tem aquele feijão preto novo que eu colhi esses dias. E tem dois ainda do, do final do ano passado. Aqui, dois cheios aí. Aí tem minduim. Tem duas caixas de minduim separadas diferentes ali. Tem outro minduim diferente aqui. Eu tenho esse feijão aqui, ó. Esse feijão tem sete anos. Tem sete anos ali trancado. Ele ficou bonito, não pegou bicho, nada. Mas cozinhando não ficou com gosto bom, não. Então, sete anos é exagero. É, é, todo ano você tem que estar tá trocando ó, a reserva, vai usando os mais velhos e vai colocando mais novo né? para não estragar o feijão é, eles ficam um branquinhos por dentro, você morde eles eles vão estar branco por dentro quando tá bom esse aqui ele está amarelado Daí isso quer dizer que já não prestou mais agora eu vou deixar eles aqui para ver se brota eu vou pôr um pouquinho na água, vou ver se brota, se eles brotar ainda, tiver a capacidade de brotar, daí eu vou plantar eles. Eu não pesei ainda os 100 grãos de feijão, igualzinho eu fiz com o feijão preto, mas é... mas é mais pesado, pelo que eu vi. Então daí o... A média é essa, a média que saiu é... De 15 bainha para 25. É, conta aquela tabela da, da Embrapa lá. E na plantação lá no, no coisa de feijão zebrinha, daí no caso. Ela dava, dava de 5 a 7. Máximo 12, 15. Então lá, por ser muito quente, talvez falta de água, essas coisas, minerais do solo. Talvez dê mais ruimzinho mesmo. Mas aqui deu bom. Então a média aqui vai sair na torno de 45 kg daí por, por quilo plantado. É só isso por enquanto. Quando eu fazer teste com aquele feijão, eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer. Ah, fica assim então.